ఈరోజు మనం పిఎల్ఎస్క్యూల్లో కర్సర్స్ అనేవి ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కర్సర్స్ అనేది చూద్దాము మనం ఏదైనా ఒక ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ని కానీ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ని కానీ డిలీట్ స్టేట్మెంట్ని కానీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాంటాక్ట్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రోస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అయ్యాయా లేదా ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయితే ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కాంటాక్ట్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రాసెస్ చేద్దాం అనుకుంటే మనం కర్సర్స్ అనే వాటిని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఈ కర్సర్స్లో టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కర్సర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్ ఇంకోటి ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్స్ బై డిఫాల్ట్గా ఉండే కర్సర్స్నేమో ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్ ఉంటాము మనం కనుక ప్రోగ్రామింగ్లో ఒక కర్సర్ని డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్ అనేసి అంటాం ఓకే ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్లో మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఫోర్ కర్సర్స్ ఉంటాయి ఒకటి పర్సంటేజ్ ఫౌండ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా రోస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయా అనేది తెలుస్తుంది మనకి పర్సంటేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఒకవేళ రోస్ ఏమీ ఎఫెక్ట్ కాలేదనుకోండి అప్పుడు పర్సంటేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అనేది ట్రూ అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకోటి పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఓపెన్ అంటే ఆ కర్సర్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి ఉందా లేదా అనేది తెలియజేస్తుంది ఇట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ ఫర్ ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్ ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్ ఏమవుతాయంటే మన ఎస్కేఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే మనకి ఆ కర్సర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఓపెన్ కనుక మనం చూసామనుకోండి అప్పుడు మనకి ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఓకే ఇంకొక ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ వచ్చేసరికి పర్సంటేజ్ రో కౌంట్ అంటే ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అని తెలియజేసే దాన్ని పర్సంటేజ్ రో కౌంట్ అనేసి అంటాం ఈ ఫోర్ కర్సర్స్ని మనం ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్ అనేసి అంటాం సో ప్రోగ్రామింగ్లో ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను ఆ ప్రోగ్రామ్లో నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ దాని డిస్క్రిప్షన్ మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఎంప్లాయీ నెంబరు ఎంప్లాయీ నేమ్ తర్వాత శాలరీ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఉంది తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఇంకొక ఫీల్డ్ ఉంది ఓకే దాంట్లో డేటాను కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఓకే సో దాంట్లో మనకి ఫోర్ రోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ రోస్లో మనకి ఎంప్లాయీ యొక్క డేటా అనేది ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీని థౌజండ్ లేకపోతే ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అప్పుడు మనం ఏ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయాలి అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ శాలరీ ఈక్వల్ టు శాలరీ ప్లస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేసి ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం యూజ్ చేయాలి ఓకే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఒక ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాంటాక్ట్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది ఆ కాంటాక్ట్ ఏరియా నుంచి మనం డేటాని తీసుకోవాలనుకుంటే కర్సర్ని ఉపయోగించాలి సో ఇక్కడ ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ని ఒక దాన్ని ఉపయోగిద్దాం ఇఫ్ ఎస్క్యూఎల్ పర్సంటేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఏ రోజు ఎఫెక్ట్ కాలేదనుకోండి ఏ రోజు కనుక ఎఫెక్ట్ కాకపోతే ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఒకటి ప్రింట్ చేద్దాం మనం డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ నో రోస్ ఎఫెక్టెడ్ నో రోస్ ఎఫెక్టెడ్ అనేసి ప్రింట్ చేద్దాం ఓకే ఎల్సిఫ్ ఒకవేళ ఎస్క్యూఎల్ పర్సంటేజ్ ఫౌండ్ అంటే కొన్ని రోజు కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఎన్ని రోజు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఎన్ని రోజు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అనే దాన్ని ఒక వేరియబుల్లో మనం స్టోర్ చేద్దాం సో ఆ వేరియబుల్ని ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం డిక్లేర్ టోటల్ రోస్ అనేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం టోటల్ రోస్ నెంబర్ డేటా టైప్ ఎన్ని రోజు సపోజ్ టూ అని ఇస్తున్న సైజు 
तरवा बिगन तरह को मतलब स्टार्ट अने सो एल एसक्यूल पर्सेज फाउंड दी टोटल रोज अने मन के अंटेक्वल टू एसक्यूल पर्संटेज रो कौंट रो कौंटने इंप्लीट कर्सर उ क्वारा मन के रोज एफेक्टने सो इन मन एनी रोज एफेक्ट प्रिंटेदीएमएस अंडर स्कोर अवटपुट डाट पुट अंडर स्कोर लाइन ओके इकड़ा टोटल रोज अंडासी टू पाइप सिंबल इकड़ा एंप्लायीस सेलेक्टेड अटे अंतम एंप्लायी की शाली अने इंक्रिमेंट अने ओके दी तो मन की आई स्टेट अने क्लोज तरवा एंड तरवा स्लाश सो मुझे सैट सर्वर अवटपुट आवाली ओके सो इन प्रोग्रम मैं रन सो कंट्रोल एंटर पे एंटर पे इकड़ेम चूँ फोर एंप्लायी सैलक्टेड फोर एंप्लायी सैलक्टेड इप्ड मन आंप्लायी टेबल डेटा चूस्ते सैलक्ट स्टार्ट फ्रम एंप्लायी सो कंट्रोल एंटर पे सो इन मन की चूँ इन शाली दर एट हड्रेड अने इंक्रिमेंट ओके सपोज यह प्रोग्रम मल्ल एग्जिक्यूटनको इंकोक एट हड्रेड अने इंक्रिमेंट चूँ कंट्रोल एंटर प्रेस ओके फोर एंप्लायी सैलक्टेड इप्ड कम सैलक्ट स्टार फ्रम एंप्लायी अने स्टेट एग्जिक्यूटे चूँ इंकोक एट हड्रेड अने इंक्रिमेंट इक शाली दर ओके सपोज यह एंप्लायी टेबल डेटा मोतम डिलीट स्टार्ट फ्रम एंप्लायी ओके डिट फ्रम डिट फ्रम एंप्लायी ओके फोर रोज डिटेड कदा इप्ड कहीं प्रोसीजर ने प्रोसीजर ने नैन एग्जिक्यूटे एम वस्तु मन की नो रोज एफेक्टेड रावाली ओके चुद सो कंट्रोल एंटर पे नो रोज एफेक्टेड एंप्लायी टेबल डेटा अने लगे अंदर नो रोज एफेक्टेड वे सो एसक्यूल पर्संटेज नाट फाउंड एसक्यूल पर्संटेज फाउंड एसक्यूल पर्संटेज रो कौंट तरह इंकोटी ईज ओपन ओके नागू कर्सर्स एवं उन्यो वीट इंप्लीट कर्सर्स अनेंटा 